大家好，炒芹菜有人焯水，有人直接下锅炒，其实做法是不对的。焯水的话，营养都流失掉了，而直接下锅炒又不容易熟。今天就教你一个小窍门，炒出来的芹菜清脆爽口，好吃下饭又解馋。首先准备两颗芹菜，先把它的叶子摘下来。春天的芹菜口感脆爽，营养丰富，特别的好吃。摘下来的芹菜叶也不要扔掉，用它来腌咸菜或者是做汤都非常的营养美味。然后把芹菜的根部切掉，再把它的硬筋撕下来，这样吃起来口感更加的鲜嫩。全部处理好之后，再用刀从中间切开，因为这个芹菜比较粗，用刀切一下更容易入味。然后再改刀切成小段，大约三到四厘米就可以。全部切好后放入碗中，往里面加入多一点的清水，给它清洗一下。洗干净之后，给它捞出来，放入一个篮子里控水备用。接下来准备一根去皮洗净的胡萝卜，先斜刀切成段，待改刀切成菱形片，尽量切的薄一点，更容易熟。切好之后放入盘中备用。再准备几瓣大蒜，先切成片，再将它剁成蒜末。剁好之后，放入另一个盘中，准备一小块生姜，先切成薄片，再改刀切成细丝，最后切成姜末。半截大葱，先对半切开，再给它切成葱花。切好之后，放入蒜末的碗中，准备两个红辣椒，先去掉根蒂，再给它切成小圈。这个红辣椒不太辣，但吃起来特别的香。喜欢吃更辣一点的，可以换成小米椒。切好之后，也放入蒜末的碗中备用。再准备两块钱的五花肉，先切成薄片。炒芹菜加点五花肉，吃起来更香。切片之后，再改刀把五花肉切成条。切好之后，放入碗中备用。接下来调个料汁，空碗中加入一勺食盐，一勺鸡精，少许的胡椒粉。一勺生抽，一勺玉米淀粉，最后倒入小半碗的清水，用勺子搅拌均匀，提前调好料汁，炒菜的时候就不用手忙脚乱了。搅匀后，先放一边备用。接下来锅中提前烧开水，放上蒸笼，然后把洗干净的芹菜倒入锅中，再用筷子把芹菜整理平整，提前把芹菜蒸一下，吃起来口感更好，而且还能减少炒制的时间。这样营养一点也不会流失。然后盖上盖子，大火蒸两分钟。好了，时间到，打开盖子，哇，一股芹菜的清香味扑鼻而来。这样蒸出来的芹菜颜色也是非常的翠绿。接着我们先把它盛出来，放入盘中备用。接下来把锅烧热，加入少许食用油，油热之后下入切好的五花肉，小火边炒出多余的油脂，这样吃起来香而不腻。朋友们，视频都看到这里了，如果觉得我的视频对你有帮助，请用您发财的小手给我点个赞吧！制作视频不易，您的每一个点赞和每一个留言都是我前进的动力，感谢您的支持。一直把五花肉炒到颜色金黄就可以了，然后下入葱姜蒜红辣椒，小火慢慢的翻炒，炒出它们的香味。炒香后，下入芹菜。把胡萝卜片也加进来，开大火快速的翻炒均匀，这样炒的芹菜才更加的清脆好吃。把所有的食材翻炒至混合在一起，这里的芹菜已经提前蒸制过，差不多都已经熟了。胡萝卜片也非常的薄，也比较容易熟，大概给它翻炒一分钟左右就可以。
然后倒入我们调好的料汁，继续大火快速的给它翻炒均匀，把锅中的料汁炒至粘稠，这样芹菜吃起来更加的入味好吃。调料放进来以后，不要炒得太久，炒个十来秒左右就差不多了。翻炒均匀就可以关火出锅了，放入盘中就可以吃了。一道非常好吃的家常炒芹菜就做好了，这样炒出来的芹菜颜色翠绿，清脆爽口，营养也不流失，好吃下饭又解馋。喜欢的朋友就赶紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频记得点赞、关注、留言、转发哦，感谢您的支持。点我头像可以看到更多美食视频，咱们下期视频再见。大家好，元宵节马上就到了，今天给大家分享一个汤圆简单又好吃的新做法。出锅外酥里糯又香甜，越嚼越香，家人特别的喜欢。首先根据家里的人数，盆中倒入适量的糯米粉，往里面加入一勺白糖，用筷子搅拌均匀。搅匀后，先放一旁备用。接下来准备一碗花生米，放入炒锅中，用中小火慢慢的炒，用铲子不停的翻炒，防止炒糊。一直炒到花生米噼里啪啦的声音过后，并且能闻到浓浓的花生香味，像这样就可以了。把它盛出来，放入碗中放凉。锅中再倒入一勺黑芝麻，开小火用铲子不停的翻炒。炒熟后给它盛出来，放入另一个盘中备用。接着再准备一把洗干净的红枣，放入盘中。先用厨房剪刀给它剪成小块，去掉枣核，然后再给它剪的碎小一点，更入味。剪好之后，先放一边备用。接下来再把晾凉的花生，用手把它的外皮搓下来。然后再倒入一个漏篮里面，过滤一下，像这样就行了。再给它放入一个塑料袋里面，用擀面杖给它敲碎，也不要敲得太碎，有点颗粒口感更好。敲好之后，先放入盘中备用。接下来往糯米粉里面加入刚烧开的开水，给它烫一下，边倒边搅拌。这里我们一定要用刚烧开的开水，这样合出来的糯米粉面团非常有筋性，不容易散开，特别的好操作。搅拌成面絮状，稍微的放凉，再下手给它揉成面团，最后揉成一个软硬适中的光滑面团，像这样就行了。然后用手揪出来一小坨，大约三十克左右，用掌心攥紧实一点，再给它团圆，然后按扁，再用拇指在中间按压出一个窝窝，这样既好看又容易熟，像这样一个生胚就做好了。全部做好之后，放入盘中备用。锅中提前烧开水。下入我们做好的生胚，朋友们，视频都看到这里了。如果觉得我的视频对你有帮助，请用您发财的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个点赞和每一个留言都是我前进的动力，感谢您的支持。生胚全部下入锅中之后，用铲子搅动几下，防止粘连，开大火烧开。烧开之后，倒入一次凉水，这样熟的比较均匀。再次煮开后，看着糯米团全部漂浮起来，就可以出锅啦。用漏勺把它捞出来，先放入凉水中过凉，这样不会粘连在一起。接下来另起锅，往里加入两勺红糖，再加入一碗清水，开中小火慢慢的熬。熬成像这样的粘稠度就可以。接着加入我们剪好的红枣碎，再加入一勺蜂蜜，吃起来香甜又营养。用铲子搅拌均匀
，然后把煮好的糯米团控水捞出来，放入锅中，再加入捣好的花生碎，把炒好的黑芝麻也加进来，再次用铲子快速的翻炒均匀，让每一个糯米团都裹上一层红糖汁。这样就可以关火出锅啦，放入盘中，美味即成。像这样一道简单又好吃的汤圆就做好了。这样做的汤圆外面裹了满满的一层红糖汁，还有红枣和花生碎，看着太有食欲了。吃起来外酥里糯，香甜可口，越嚼越香，比在外面买的汤圆好吃多了。家人都爱吃，做法非常的简单，喜欢的朋友就赶紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。咱们下期视频再见。